ஸ்டாப் வந்து ஜேவி லாஸ் பேலஸ் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஹோட்டல் இருந்து அரௌண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கோங்க இதுதான் இது ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இதோட ஓப்பனிங் டைம் வந்து டென் ஹவர்ஸ் காலையிலேருந்து ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் மண்டே வந்து இது க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துக்கு ஸோ இங்கே உள்ளே வந்த உடனேயே நமக்கு வந்து டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கு வாங்க டிக்கெட் கவுண்டருக்கு போகலாம் இங்கே தான் இங்கே டிக்கெட் கவுண்டரு ஸோ இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து இப்போ டிக்கெட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபாரினர்ஸ்னா எயிட் ஃபிஃப்டி டிக்கெட் நம்ம உள்ளே இருக்கிற இந்த பேலஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவான பல ரூம்ஸ் இருக்குது தர்பார் ஹால் இருக்குது டைனிங் ஹால் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஒவ்வொரு கைடு இப்போ நமக்கு கிடைக்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹேண்ட் அவுட் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து இந்த டிக்கெட்டை பின் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இப்போ உள்ளே போகலாமா ஒரு பெரிய ஏரியா இருக்குங்க பார்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பார்க்கிங்கோட ரேட்ஸ்லாம் பாருங்கள் பஸ்ஸுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மினி பீட்ஸ்னா ஹண்ட்ரட் மினி பஸ்னா ஹண்ட்ரட் கார் பீட் சிக்ஸ்டி ஆட்டோ முப்பது ஸ்கூட்டர்னா இருபது ரூபா ஸோ இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வரும்போது பிளான் பண்ணி வந்துக்கலாம் இங்கே ஒரு இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் உள்ளே இருக்குங்க இன்டீரியராக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஏதோ ஒரு ஆட்டோ கிட்ட பிடிச்சி வந்தீங்கன்னா அவங்க உங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஒரு ஆட்டோ திருப்பி ஏதாவது இந்த சைடு வந்தால் தான் நீங்கள் வந்து போக முடியும் ஸோ இல்லைனால நீங்கள் உபர் இருக்குது இங்கே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் உபரில் வர இல்லைனா கொஞ்சம் தூரம் வெளியே போனீங்கன்னா ஒரு மேபி ஒரு ஹாஃப் அ கிலோமீட்டர் இருக்கும் வெளியே போய் வாக் பண்ணிங்கன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து திருப்பியும் ஆட்டோஸ்லாம் கிடைக்க சான்ஸ் இந்த பேலஸை ஜெயாஜி ராவ் சிந்தியா அப்படிங்கிற குவாலியர் மகாராஜா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோரில் கட்டினார் இந்த பேலஸோட மொத்த பரப்பளவு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தோரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இதை கட்டினது வந்து சர் மைக்கேல் ஃபுலோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இட்டாலியன் ஆர்கிடெக்ட் அப்போ கட்டுறதுக்கு இதோடைய செலவு வந்து ஒரு கோடி ரூபாங்க இன்னிக்கு மதிப்பில் அதோடைய வேல்யூ வந்து நாலாயிரம் கோடி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இந்த பேலஸோட ஒரு பகுதியை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு அனுமதிச்சாங்க நீதி பகுதியில் இன்னுமே ராயல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து தங்கியிருக்காங்க நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற மியூசியத்தோட பேர் வந்து ஜிவாஜி ராவ் சிந்தியா மியூசியம் நமக்கு இப்போ ஒரு கைடு வந்து நமக்கு கிடச்சிட்டாருங்க இதுதான் பேலஸோட என்ட்ரி பாயிண்ட்டை வாங்க நம்ம இப்போ பேலஸ்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் லீனியேஜ் கேலரியை விசிட் பண்ணுறோங்க இங்கே இருக்கிற ராஜா எல்லாருமே வந்து மராத்தி வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க இவங்களுடைய சர்நேம் எல்லாமே வந்து ஷிண்டேன்னு இருந்ததுங்க நம்ம கைடு என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இவங்களுக்கு வந்து சிந்தியாங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தாங்க சிந்தியா அப்படின்னா சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் இந்தியா வச்சிருக்காங்க <laughs> சந்தேரி சில்க்ல பண்ணதுன்னு நம்ம கைடு சொல்றாருங்க நம்ம இப்போ இந்த பகுதி செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோங்க ராஜா வேர் பண்ற பகுதி வந்து சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் பியூர் சந்தேரி சில்க்ல ஆனது இந்த பகுதியை வந்து சிந்தே ஷாஹி பகுதி அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து இந்த பகுதி செய்யறவர் வந்து ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷனாக வந்து இந்த ராயல் ஃபேமிலிக்கு வந்து செஞ்சிட்ருக்கிறதா சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து இந்த பகடி வந்து அந்த ரேங்க்குக்கு தகுந்தாப்பில் வந்து அந்த ஆர்னமெண்டேஷன் வந்து அந்த பகடியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பகடியை இப்போவும் வந்து கரண்ட் ராஜா தஷரா தீபாவளி அந்த மாதிரி வந்து அக்கேஷன்ஸில் வேர் பண்ணிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க 
இப்போ நீங்க பாக்குறது சிந்தியா ஃபேமிலியோட ராயல் கேரேஜ் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில மாதவ்ராவ் சிந்தியா ஒன் ஆட்சி காலத்துல இந்த கேரேஜ பண்ணாங்க ஆனாலும் இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தது வந்து ஜியாஜி ராவ் சிந்தியா இதை வந்து அவர் உஷா கிரண் பேலஸ்ல ரொம்ப நாள் வந்து ஸ்டேஷன் பண்ணி வச்சிருந்தாரு இந்த கேரேஜ வந்து உடன் அண்ட் மெட்டல் ஃப்ரேம்ல செஞ்சிருக்காங்க ஐம்பது கிலோ சில்வர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் பாம்பு ஃப்ளவர்ஸு மீன்கள் அப்படின்னு பல ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அப்கோல் அப்கோல் ஸ்ட்ரீக்கு கோல்டன் அண்ட் வெல்வெட் லேசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாலு பேர் உட்கார்ந்து போகலாம் இந்த சேரையில் அது இல்லாமல் அட்டண்டன்ட் மற்றும் தேரோட்டிக்கும் இடம் இருக்குங்க இப்போவும் இந்த சேரேட் வந்து யூஸில் இருக்குங்க தசரா ராயல் வெட்டிங்ஸ் அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் அக்கேஷன்ஸில் இந்த சேரியட்டை ராயல் ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம ஹவுடா கேலரிக்கு வந்துருக்கோங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஷா ஆலம் டூ முகல் எம்பரர் சிந்தியா ஃபேமிலிக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண ஒரு பேலன்குவின் சிந்தியா ஃபேமிலி வந்து முகல் எம்பரரோட ஆட்சியை வந்து திருப்பியும் ரீ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக உதவி பண்ணாங்க அதுக்கு கைமாறா இந்த பேலன்குவினை ஷா ஆலம் டூ சிந்தியா ஃபேமிலிக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணார் இப்போ நம்ம பார்க்குறது கேன் பேலன்குவின் இதை ரொம்ப சிம்பிளாக டாப்பில் எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்ச் ஃப்ளோரல் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து ராயல் ஃபேமிலி விமன் அவங்களோட டெய்லி சோஷியல் விசிட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க வெளி உலகத்தை பார்க்குவாங்க ஆனால் வெளியே இருந்து யாருமே வந்து உள்ளே யார் இருக்காங்கங்கிறத பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ப்ராசஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற பல்லக்குங்க பேலன்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஹண்டிங் ஹவுடா இது வந்து உட் அண்ட் மெட்டல்ஸில் செஞ்சது ஏர்லி ட்வெண்ட்டியத் சென்ச்சுரிக்கு பிலாங் ஆகுது இது ப்ராபபலி மகாராஜா மாதவ்ராவ் ஒன் அண்ட் மகாராஜா ஜிவாஜி ராவ் சிந்தியா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் மார்வல்னே சொல்லாங்க ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற சீட் வந்து குஷன் சீட்டுங்க அங்கே வந்து மகாராஜா உட்காருவார் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கேன் சீட் இருக்கு அவருடைய சப்பார்டினேட் ஆர் ஸ்பாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறது நம்ம அந்த ஃப்ரண்ட் சீட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் ரெண்டு பாக்கெட்டும் அந்த சைடில் ரெண்டு பாக்கெட்டும் இருக்கு கன்று அம்யூனிஷன் வாட்டர் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது சில்வர் சேரியட்டுங்க இது வந்து மகாராஜா மாதவ்ராவ் ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல கமிஷன் பண்ணாருங்க இது இங்கே இருக்கிற கலெக்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கலெக்ஷனுங்க உட்டு மேலே முழுக்க முழுக்க மோல்டட் சில்வர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மகாராஜா வந்து அவங்க அம்மா மகாராணி சக்கியா ராஜ்யவோட ஞாபகார்த்தமாக இந்த சேரியட்டை ஒரு ப்ரொஃபஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து நம்ம இப்போ மராத்தா கேலரிக்கு வந்திருக்கோங்க இந்த கேலரியை வந்து லாஸ்ட் ஜூலை மாதம்தான் நம்ம பிரசிடென்ட் மேடம் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து மராத்தா வாரியர்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த காலத்தில் ஸ்விம்மிங் பூலாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்துட்டோங்க மாதவ்ராவ் சிந்தியாவோட கேலரிக்கு வந்திருக்கோம் அவர் வந்து கிரிக்கெட்டில் ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பிசிசிஐ பிரசிடெண்ட்டாகவும் அவர் இருந்திருக்காரு பிசிசிஐ அவருக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண சில்வர் பேட் அண்ட் பால தாங்க நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க இந்த ரூமில் வந்து அவர் சம்மந்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து இருக்குங்க இப்போ நம்ம நியூ கிளாசிக்கல் ரூமுக்கு வந்திருக்கோங்க இங்கே வந்து நீங்கள் பலதரப்பட்ட இம்போர்ட்டட் ஃபர்னிச்சர்ஸை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரூமுக்கு வந்திருக்கோங்க நடுவில் பாருங்கள் நல்லா அழகாக வந்து இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கான அந்த சேர்ஸு டேபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க நல்ல டைல்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து வியூ பார்த்துட்டே அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட்லாங்க நம்ம இப்போ அடுத்து மலபார் ரூமுக்கு வந்திருக்கோங்க இந்த ஆன்டிக் வந்து கேபினட்ஸை பாருங்கள் இது வந்து சாமி வைக்கிறதுக்கான ஒரு வேலைப்பாடு எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இது தாங்க இந்த மலபார் ரூமோட ஹைலைட்டே டைனிங் டேபிள் ப்ளஸ் நாலு சேர்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ உயரமாக இருக்குது ஒவ்வொரு சேர்லேயுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேலைப்பாடு இருக்குங்க அது இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற மற்ற ஆன்டிக் பீசஸையும் பார்த்து என்ஜாய் நீங்கள் பண்ணுங்கள் 
அடுத்து வந்து ஸ்டடி ரூமுங்க மகாராஜா மகாத்ரோ ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த ஸ்டடி ரூமை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இது வந்து நெப்போலியன் டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நெப்போலியன் வந்து சென்ட்ராக இருக்கார் பாருங்கள் நெப்போலியன் பண்ண பாட் அது சுற்றி வந்து அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் அவருடைய ஜென்ரல்ஸ் இருக்காங்க இது வந்து ஒரு பெயிண்டிங்க இது ரொம்பவே வந்து ஒரு ராய் ப்ரைஸ்டு பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஜெய்விலாஸ் பேலஸ்லேயும் ஃப்ரான்ஸில் இன்னொரு மியூசியம்லேயும் மட்டும் இருக்கிறதா தான் நம்ம கைடு சொன்னார் நமக்கு இது வந்து ராயல் நர்சரிங்க இது வந்து மகாராணி சிங்கு ராஜியோட பெட்ரூமுங்க இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்டை வந்து அவங்க ஹைட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஹைட்டு வெறும் நாலு அடி மூணு அங்குலம் தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதனால அவங்க ரூமில் எல்லாமே வந்து இந்தியன் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸை தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அடுத்து நம்ம ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் கேலரிக்கு வந்திருக்கோங்க அந்த காலத்தில் பயன்பெற்ற பலதரப்பட்ட வால்கள் அதோடைய ஸ்பியர்ஸு அது எல்லாமே வந்து இந்த கேலரியில் வந்து நமக்காக டிஸ்பிளேல வச்சுருக்காங்க அடுத்து தான் நீங்கள் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண அந்த பாத்ரூமை நீங்கள் பார்க்க வாங்க ராயல் ஃபேமிலி பேரில் ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனி இருந்ததுங்க அந்த ஷிப்பிங் கம்பெனியோட ஷிப்போட மினியேச்சர் வேர்ஷன் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போ நம்ம பூஜா ரூமுக்கு வந்திருக்கோங்க இப்போ இந்த பூஜா ரூமில் இந்த ஊஞ்சலை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இதோடைய வேலைப்பாற பாருங்கள் கிறிஸ்டல்லையும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஊஞ்சலை வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி டைமில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா வந்து நம்ம கைடு நமக்கு சொன்னார் அடுத்ததான் நம்ம இப்போ கிறிஸ்டல் ஃபர்னிச்சர் ரூமுக்கு வந்துருக்கோங்க இங்கே வந்து ரொம்பவுமே அழகான ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருக்குங்க ஃபர்னிச்சர் இந்த சேர்ஸோட கால் எல்லாமே வந்து கிறிஸ்டலில் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் இந்த ரூமோட வியூவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் வந்து பெண் வைக்க 
நடுவில் இருக்கிற இந்த ஹாலோட இதில் வந்து ரயில்வே ட்ராக் இருக்குங்க அதில் வந்து ஏழு கோச் ஒரு ஒரு சில்வர் ட்ரெயின் வந்து போகுங்க அந்த சில்வர் ட்ரெயினோட வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க அந்த ட்ரெயினில் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வேண்டிய சிகர்ஸு இல்லை வேறு ஒயின் அந்த மாதிரி வந்து வச்சு அந்த ட்ரெயினை வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க யாராவது கெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஏதாவது பிக்கப் பண்ணுன்னா அந்த பர்டிகுலர் பாட்டிலை வந்து எடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்து அந்த இடத்துல ட்ரெயின் நின்றுடுங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி வச்சுட்டாங்கன்னா ட்ரெயின் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க அதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் காட்டுறாங்க நம்ம வந்து முக்கியமான அந்த தர்பார் ஹாலை விசிட் பண்ண முடியல ஏன்னா அது வந்து ரெனோவேஷன் போயிட்ருக்குங்க உங்கள் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த தர்பார் ஹாலில் ரெண்டு பெரிய சாண்டிலியர்ஸ் இருக்குங்க ஒவ்வொன்றும் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் வெயிட்டு அது இல்லாமல் ஐநூற்றறவது கிலோ வந்து தங்க வேலைப்பாடு அந்த தர்பார் ஹாலில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீடியோவை இதோட என் பண்ணிக்கிறோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ